नमस्कार साथी यहाँ सब स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में हमें अस्त का दुईटा भिडियो में एचडी ग्रोथ मोडल रसएस ग्रोथ मोडल अर्थात हेरोडोमर रोलोसन ग्रोथ मोडल के बारे में कुरा गये तिहार को इम्प्लिकेसन के बारे में कुरा गये र इम्प्लिकेसन को लगी बैंक लिमिटेड में आयोग एटा एनालिटिकल कोईसन जसरी जस जस जिस में के कोईसन सोधे थे सोलोसन को ग्रोथ कन्वर्जेन्स कैपिटल कन्वर्जेन्स ने पारदेशिक जो स्ट्रक्चर जो अथवा फेडरल स्ट्रक्चर छोविन्स लेवल को जो कुने में कैपिटल कम होने कुने में बड़ी होने तस्त अवस्था में कसरी चाहे तब को कैपिटल कन्वर्जेन्स भर सब इक्वेली चाहे पीछे अल्टिमेटली डेवलप भार कैपिटल लेबर रेसिओ अल्टिमेटली कसरी इक्वेल हो भाई कुछ सोधे थे रेस को आंसर लेख हमें अब आज हमी एचडी ग्रोथ मोडल रसएस ग्रोथ मोडल को डिफ्रेन्स को बारे में कुरा करने हमी तई लेख डिस्कसन करते करने डिफ्रेन्स लेख्ता खेल एचडी ग्रोथ मोडल अथवा रडोमर पूरे लेखन सकूँ है एचडी ग्रोथ मोडल अभी ये एसएस ग्रोथ मोडल दुटे को डिफ्रेन्स हम देखना गई रखा है सो वन नंबर में चाहे एचडी ग्रोथ मोडल मोडल इज डाइनामिक एक्सटेंशन अफ एक्सटेंसन अफ यह हम डेफिनेसन को हमें यह डेफिनेसन में अथवा इंट्रोडक्शन में लिखा थे यही कुछ पेलो डिफ्रेन्स होना गई किसियन इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेसन जो आउटपुट डिटर्मिनेसन और इस अर्क भाषा में इट इज बेस्ड अन किनेसियन फ्रेमवर्क भन्न सकता किनेसियन फ्रेमवर्क भन्न सकता तस्ती तब को वन नंबर ये इसको एसएस ग्रोथ मोडल हमें इसको बारे में तब इंट्रोडक्शन में हमें कुरा करता एसएस ग्रोथ मोडल इज बेस्ड ऑन नियो क्लासिकल फ्रेमवर्क नियो क्लासिकल फ्रेमवर्क भाई हाई ये एचडी ग्रोथ मोड किसियन फ्रेमवर्क अथवा किनेसियल इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेसन को एक्सटेन्सन होने वे एसएस ग्रोथ मोडल जो नियो क्लासिकल फ्रेमवर्क नियो क्लासिकल एजेंसन में बेस्ट भर चाहे डेवलप भाग थिरी हो अचडी ग्रोथ मोडल इट इस्टिमेट्स द इकोनोमिक ग्रोथ इकोनोमिक ग्रोथ रेट हमें रिक्वायर्ड फोर द इक्विलिब्रियम अफ द इकोनोमी इक्विलिब्रियम अफ द इकोनोमी इकोनोमी जिसमें हमें जीए जीडब्ल्यू अीएन को कुरा कर जीए इजकल टू सेविंग डिवाइड बाई कैपिटल आउटपुट रेसिओ भाई कुरा कर इसलिए आइडेन्टिफाई करना इसलिए हेल्प करने भाई तब को यस एस ग्रोथ मोडल ने इट इस्टिमेट्स द अस एस ग्रोथ मोडल ने इट इस्टिमेट्स द अप्टिमल कैपिटल लेबर रेसिओ कैपिटल लेबर रेसिओ to keep the economy in equilibrium यो हमें तेस में केएसटिक भले थे केएसटिक निने इसको मेन तब को उद्देश्य नहीं कैपिटल लेवल डिफ्रेंट कंपोजिशन में अथवा डिफ्रेंट प्रोपो प्रोपोर्सन में कंबाइ कंबाइन कर सकता तो हुआ खेल तो अप्टिमम कैपिटल लेबर रेसिओ क्यों केएसटिक अथवा के बाई एल रेसिओ जो रेसिओ नि इसको इस्टिमेट्स करने इसको मेन उद्देश्य हो हाई तस्ते तेसरो नंबर में कैपिटल के कैपिटल के एंड लेबर 
L R combined in fixed proportion capital र labor R fix यो तबे को assumption नहीं होन्दा यस डिग्रोथ मॉडल को ये उड़ा मेन assumption मत देखो ये जा ये उड़ा assumption हो तीसरी लाइक क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जैसे तबे को यस यस ग्रोथ मॉडल बार जस्ट लेज़ जैसे capital K and labor L can be combined in various proportion मन्ने कुरा गारे various proportion मन्ने कुरा गारे को थियो अनि अर्को डिफरेंस भनेको चाहिँ द इक्विलिब्रियम यो एसएस एसडी ग्रोथ मोडेलको चाहिँ जुन इक्विलिब्रियम हुन्छ त्यो चाहिँ हाइली अनस्टेबल हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थियो किनभने चाहिँ हामीले के कुरा गरेका थियौ भनेपछि एकचोटी चाहिँ सर्वप्रथम त तपाईको इकोनोमी जो जीए जीडब्ल्यु जीएन अर्थात एक्चुअल ग्रोथ रेट अथवा तपाईको वारन्टेड ग्रोथ रेट अनि त्यसलाई अनि अर्को चाहिँ तपाईको नेचुरल ग्रोथ ग्रोथ रेट र तपाईको जीडब्ल्यु वारन्टेड जीए एक्चुअल र जीएन भने नेचुरल ग्रोथ रेट चाहिँ सबै कुराहरु बराबर भयो भनेपछि इक्विलिब्रियम हुने हो त्यो सबै कुराहरु चाहिँ बराबर हुने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम हुन्छ किनभने चाहिँ सबै कुराहरु चाहिँ डिटरमाइन हुने चाहिँ डिफरेंट फ्याक्टरहरु छन् जब तपाईको सेभिङ ह्याबिट्सहरु अनि बिजनेस पीपलको एक्सपेक्टेशनहरु अनि एस्ता एस्ता कुराको कारणले चाहिँ सर्वप्रथम त यो तीनटै कुराहरु इक्वल हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ के गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ के गरेर चाहिँ तपाईको अनि चाहिँ तपाईको केही गरेर चाहिँ त्यो इक्विलिब्रियम के गरेर डिस्टर्ब भयो भनेपछि चाहिँ आइदर इकोनोमी गोज टु इन्फ्लेसनरी प्रेसर अथवा तपाईको एकदम स्लो ग्रो स्लो ग्रोथ भएर चाहिँ डिप्रेसन रिसेसन हुँदै डिप्रेसन तिर जाने सम्भावना हुन्छ भनेर भनेको छ त्यो हुँदाखेरि यो एकदम चक्खुको धारमा हुन्छ पहिले कुरा त यो एचिप नै हुन गाह्रो छ यदि एक केही गरेर चाहिँ डिस्टर्ब भयो भनेपछि फेरि आज तपाईको इक्विलिब्रियममा आउन त इम्पोसिबल कुरा हो भन्ने टाइपको कुरा गरेको छ हैन यसले अनि यतातिर चाहिँ तपाईको फेरि उले चाहिँ स्टडी स्टेट स्टेसनरी इक्विलिब्रियमको कुरा गरेको छ स्टडी स्टेट स्टेसनरी इक्विलिब्रियमको कुरा गरेको छ हामीले त्यो फिगरमा गरेका थियौ हैन जस्तो तपाईको के एस्ट्रिक बार भनेको चाहिँ तपाईको इक्विलिब्रियम क्यापिटल क्यापिटल लेबर रेसियो भनेपछि केही गरेर चाहिँ तपाईको क्यापिटल लेबर रेसियो चाहिँ कम अथवा बढी हुँदा अथवा इक्विलिब्रियमबाट चाहिँ टाढा जाँदाखेरि तपाईको इकोनोमीमा त्यस्ता इनहेरेन्ट चाहिँ तपाईको बिहेभियरहरू हुन्छन् त्यस्ता केही चाहिँ फ्याक्टरहरू हुन्छन् जसले चाहिँ तपाईको इकोनोमी चाहिँ आफै इक्विलिब्रियममा ल्याएर आउँछ है अनि अर्को कुरा चाहिँ अर्को डिफरेन्स चाहिँ तपाईको टेक्नोलोजी इज कन्स्टेन्ट भन्ने कुरा गरेको छ यसले टेक्नोलोजी इज कन्स्टेन्ट भन्ने कुरा गरेको छ एचडी ग्रोथ मोडेलले तर तपाईको यसमा चाहिँ टेक्नोलोजी इज एक्जोजिनियस ली तपाईको कन्स्टेन्ट त हुँदैन तर पनि यो तपाईको बाहिरी फ्याक्टरहरूले एक्जोजिनियस भने त्यो मोडेल भित्र होइन तर बाहिरीका फ्याक्टरहरूले चाहिँ तपाईको चेन्ज भइरहेको हुन्छ इम्प्रुभ भइरहेको हुन्छ इम्प्रुभ्स ओभर द टाइम ओभर द पिरियड अथवा ओभर द टाइम भनेर गर्न सकिन्छ यसले चाहिँ तपाईको एसएस ग्रोथ मोडेलले चाहिँ यस्तो तपाईँको एजम्सन गरेको छ है त्यस्तै तपाईँको अर्को चाहिँ मेन एउटा छुटाउनै नहुने लेख्न फन्डामेन्टल इक्वेसन त फन्डामेन्टल इक्वेसन इज चेन्ज इन वाई ओपन वाई इज कल टू एस बाई भी वेयर भनेर पनि लेख्नु पर्यो है यसमा यो भन्या के हो त्यो भनेर त लेख्नु पर्यो वेयर यो भन्या चेन्ज इन इन्कम चेन्ज इन इन्कम डेल वाई भनेको अनि वाई भनेको चाहिँ इन्कम भयो बेस अथवा त्यसपछि एस भनेको सेभिङ रेट भयो अनि भी भनेको चाहिँ क्यापिटल आउटपुट रेसियो भी भनेको चाहिँ क्यापिटल आउटपुट रेसियो भनेर चाहिँ लेख्न बिर्सिने भएन है त्यस्तै यता चाहिँ तपाईँको फन्डामेन्टल इक्वेसन एसएस ग्रोथ मोडेलको फन्डामेन्टल इक्वेसन के हो भन्नुहोस् त एकचोटि याद गर्नुहोस् त तपाईँहरू फन्डामेन्टल इक्वेसन के हो भन्दाखेरि तपाईँको के एस्टिक डट विच इज चेन्ज इन क्यापिटल लेबर रेसियो इज कल टू एसजी के एस्टिक एक्चुअल क्यापिटल पर क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट 
माइनस रिक्वायर्ड पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए तब को इसको फंडामेन्टल इक्वेसन हो वेर के एस्टिक डट इज कल टू चेंज इन कैपिटल लेबर रेसिओ रेसिओ अजिके एस्टिक इज कल टू एक्चुअल पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेमडा के एस्टिक इज कल टू यो रिक्वायर्ड लंग टर्म में क्या होता रिक्वायर्ड पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भाई कुछ अभी इक्विलिब कति बेला इक्विलिबिम हो इक्वल टू यो अवस्था अथवा के एस्टिक इज कल टू जीरो अवस्था में इक्विलिब इक्विलिबिम हो भाई कुछ आगे इसी चाहिए यो एसटी ग्रोथ मॉडल मोडल एसएस ग्रोथ मॉडल को बारे के लिए हम इसको डिफ्रेन्स को बारे में कुरा गये इसी चाहे लगभग हम एसडी ग्रोथ मॉडल मोडल एसएस ग्रोथ मॉडल को बेसिक कंसेप्ट देखि लिखो इंप्लिकेसन देखि लिखा डिफ्रेन्स को बारे में कुरा गये तब न के गेन कर सो तब नया होने चैनल सब्सक्राइब कर योदा अगड़ी का एसडी ग्रोथ मॉडल मोडल एसएस ग्रोथ मॉडल को बारे में तभी हेन भाषा पुरानों भिडियो मेरे हेन सकूँ है साथी सेयर कर आपूर पर सब्सक्राइब कर साथीहर सब्सक्राइब करना भनदिस्ट हई थैंक यू सो मच बाय बाय